వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఇంట్లోనే క్యాలీఫ్లవర్ పిక్కిలు ఎలా చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ క్యాలీఫ్లవర్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఇలా చేసుకుని ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది వచ్చేసి నేను ఒక ఫుల్ బంచ్ క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకున్నాను అనమాట దాన్ని వచ్చేసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను అని పక్కన పెట్టుకుని ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను అనమాట బౌల్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి అందులో సాల్ట్ పసుపు యాడ్ చేశాను అవి కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అందులో వేసుకోవాలి అందులో వేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచామంటే మనకి క్యాలీఫ్లవర్ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది చాలామంది భయపడతారు కదా అందులో పురుగులు అలా వస్తాయని అలా మీకు డౌట్ ఉంటే ఇలా చేయండి మొత్తం మనకి క్లీన్ అయిపోతాయన్నమాట అవి మనం ఇంకా ఒక పేపర్ టవల్ తీసుకొని వాటిని ఆరబెట్టుకోవాలి అవి ఆరేలోపు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు తీసుకున్నాను అండ్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్ మె ఆవాలు తీసుకున్నాను అనమాట వాటిని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మనం మంచిగా వేయించుకోవాలి అవి చిట్టపెట అనేంతవరకు వేయించుకోవాలన్నమాట సో దట్ మనకి చేదు రాకుండా మంచిగా ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇంకా క్యాలీఫ్లవర్ని డ్రై చేసుకొని వాటిని ఆరబెడుతున్నాను అనమాట వీటిలో వాటర్ అస్సలు ఉండకూడదండి వాటర్ ఉంటే పి చట్నీ తొందరగా పాడైపోతుంది వాటర్ లేకుండా మనకు మంచిగా డ్రై అవ్వాలి డ్రై అయిన తర్వాత మనం వచ్చేసి ప్యా ఇంకా ఇవి ఉన్నాయి కదా వీటిని పే మనం మిక్సీ గ్రైండర్లో వేసుకొని మంచిగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ పొడి చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి మనము చింతపండు కానీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ యాడ్ చేయొచ్చు నేను కొంచెం టూ టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు రసం అండ్ టూ రెండు మొత్తం ఫుల్ నిమ్మకాయలు యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక బంచ్ ఆఫ్ క్యాలీఫ్లవర్కి నేను ఇంకా పెద్ద ప్యాన్ పెట్టుకొని క్యాలీఫ్లవర్ వేయించుకుందామని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అనమాట అందులో మనము కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ యాడ్ చేయాలి నిలువ పచ్చళ్ళకి ఈ ఆయిల్లోనే నేను పోపు పెడతాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ అక్కడ ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం కాలీఫ్లవర్ వే ఇక్కడ చూసారా మంచిగా అసలు వాటరే లేవన్నమాట వాటిని వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకోవాలి మంచిగా వేయించుకోవాలండి మంచిగా వేయించుకున్నామంటే ఈ పచ్చడి వచ్చేసి మనకి వన్ టూ వీక్స్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది అదే మనం పచ్చిగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు చాలామంది పచ్చిగా పెడతారు నేను అలా కాకుండా కొంచెం మా ఇంట్లో పచ్చడి కొంచెం తక్కువ సేల్ అవుతుంది సో అందుకోసం వచ్చేసి నేను వీటిని ఎక్కువ వేయించుకుంటున్నాను అనమాట ఎక్కువ డేస్ వచ్చేలాగా ఇలా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకోవాలి వీటిని పోపు పెడుతున్నాను అనమాట పోపు కోసం ఇక్కడ నేను ఏమేం తీసుకున్నానంటే జీరా మస్టర్డ్ అండ్ వెల్లుల్లి కచ్చపచ్చగా దంచి పెట్టుకోవాలి వెండు మిరపకాయలు అండ్ ఇంకా వచ్చేసి కరివేపాకు వేస్తున్నాను అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత మనం ఇందులో వన్ కప్ కారము వన్ కప్ కారం తీసుకోవాలన్నమాట నాకు ఇవి టూ కప్స్ క్యాలీఫ్లవర్ అయింది సో నేను దానికోసం వన్ కప్ కారం హాఫ్ కప్ సాల్ట్ తీసుకున్నాను అనమాట ఉప్పు కారం మీరు చూసుకొని వేసుకోండి కొంచెం ఎక్కువైతే మళ్ళీ బాగోదు కదా సో అందుకోసం చూసుకొని వేసుకున్నారంటే మనకి మళ్ళీ తర్వాత తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు వేసిన తర్వాత మనం మీరు ఆల్రెడీ పిండి చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పిండిని కూడా యాడ్ చేయాలి అవి యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ మొక్కలు పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని తీసుకొని మంచిగా కలపాలన్నమాట మసాలాలంతా పట్టేలాగా 
మసాలా అంతా పట్టిన తర్వాత మనం దీన్ని ఒక వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని దీన్ని వచ్చేసి వన్ ఫుల్ డే కానీ టూ డేస్ కానీ పక్కన పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టుకున్నామంటే మనం ఉప్పు కారం మంచిగా పట్టి ఇవి మంచిగా టేస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ డేనే బాగుంటాయి ఏ పికిల్ అయినా వెంటనే చూడడం కంటే నేను కూ చల్లగా అయిన తర్వాత నేను ఫైనల్గా టూ టే రెండు నిమ్మకాయలు చెప్పాను కదా ఆ క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే అనమాట నెక్స్ట్ డే ఇలా ఆయిల్ వస్తుంది ఇలా ఆయిల్ వచ్చిన తర్వాత మనకి పిక్కిల్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు తినొచ్చు దీన్ని వచ్చేసి వేడి వేడి అన్నంలో తిన్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ రూపంలో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్